വെൽക്കം ടു ലബീസ് കിച്ചൺ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ഷമാം അല്ലെങ്കിൽ സ്വീറ്റ് മെലൺ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഷേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കോൺഫ്ലോർ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആദ്യം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടണം ഇനി ഇതൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കണം തരികളൊന്നും ഇല്ലാതെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കലക്കിയെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിലൊട്ടും തന്നെ തരികളില്ല അത് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കലക്കിയെടുക്കണം തരികളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിയാവത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷേക്കിന് നല്ലൊരു കട്ടിയും നല്ല കുറുകുറുപ്പൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി ഓരോന്നും പൊടിച്ച് നല്ല പാല് പോലെ ആയി കേട്ടോ ഇളക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ കട്ടിയില്ല അത് നല്ല പാല് പോലെ കിട്ടും അതായത് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് നല്ല കട്ടിയില്ലാത്ത പാല് പോലെ കിട്ടും ഇപ്പം നന്നായിട്ടെല്ലാം കൂടി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് മിക്സായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം പിന്നെ നമ്മളിത് ഒഴിക്കാൻ നേരത്ത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി എടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ അടുപ്പിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം വേണം അപ്പം ഞാനൊരു സോസ് പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ലിറ്റർ പാലാണ് കേട്ടോ ഒരു ലിറ്റർ നല്ല കട്ടിയുള്ള പാലാണ് അപ്പം പാൽ തിളപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളത് എടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര നല്ല മധുരം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം ഈ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് പാലിലൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം പാലിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അലിഞ്ഞ് വരുന്നവരെ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നമ്മളിത് ചൂടാവുമ്പോൾ ഇളക്കിയെടുത്താലും മതി ഞാനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് വെക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് സ്റ്റൗവിലേക്ക് വെക്കാം സ്റ്റൗവിലേക്ക് വെച്ച് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കണം അപ്പം പാലൊന്ന് ചൂടായി വരണം അപ്പോൾ താ പാലൊന്ന് നല്ല ചൂടായി വരുന്നവർ നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം ചൂടായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കോൺഫ്ലോർ മിക്സ് ഒഴിച്ചാൽ പിന്നെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കുറുകി അടിയിൽ പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് കുറുകിയത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ ഇടുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ചെറിയൊരു കട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലവറെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ കോൺഫ്ലവർ ഇല്ലാതെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ കോൺഫ്ലവർ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ കുറച്ച് കുറുകൽ ഉണ്ടാവില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ കോൺഫ്ലവർ ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പം പാലൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറുകിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും കുറുകിയാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പുഡിങ്ങൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരുപാട് കുറുകി വരണ്ട ചെറുതായിട്ടൊരു ഒരു കട്ടി വന്നാൽ മാത്രം മതി അപ്പം നമ്മളിത് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇളകി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം പിന്നെ ഇത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിനകത്ത് തന്നെ നിൽക്കുകയും വേണം അപ്പം നമ്മുടെ പാൽ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി കൊടുക്കാം സ്റ്റവിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ സ്റ്റവിൽ നിന്ന് മാറ്റിയതാ ഇത് ഞാൻ തണുക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നന്നായിട്ടിതാ ഇതുപോലെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഷമാമാണ് ഷമാം അതായത് സ്വീറ്റ് മെലൺ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അത് അടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ വേണ്ടത് ഡേറ്റ്സ് ആണ് ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഈന്തപ്പഴം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈന്തപ്പഴം കൂടുതൽ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കാം അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റും കിട്ടും അപ്പം അതിൻ്റെ സീഡൊക്കെ മാറ്റി ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പം അടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സ്റ്റമാമ് നമുക്ക് മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഡേറ്റ്സും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം പാൽ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നല്ല തണുപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ തണുപ്പിക്കാൻ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ആറ് ഏലയ്ക്ക കൂടി ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏലയ്ക്കയ്ക്ക് പകരം വെനലാസൻസ് ചേർത്താലും മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ച പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കട്ടിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കൂടി പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്